。你能想象吗？在抗日战争时期，金四军有一支骑兵团，它能同时吊打日军和国民党两大骑兵王牌。曾创造的战绩让日军闻风丧胆，更让蒋介石为之胆寒。那么，金四军这支骑兵战力到底有多强？他们是如何吊打日军和国民党王牌的？最终归宿如何？本期讲述的是金四军骑兵团。一九四零年，金四军游击支队接连遭到日军的袭击，双方装备上的巨大差距，尤其是敌人骑兵极高的机动性，让步兵为主的游击支队吃尽了苦头。金四军指挥员彭雪峰敏锐地认识到，以步兵作为警戒、攻坚任务的主力，已经不能适应战争的需要，建立一支骑兵部队迫在眉睫。因此，在彭雪峰的大力建议下，一九四零年八月十日，具有实验性质的骑兵连正式成立，在执行快速侦查、通讯联络、警戒保卫等任务中，起到了不可替代的作用。不久后，皖南事变爆发，为同国民党顽固派和日军进行坚决的斗争，已经成为新四军第四师师长兼政委的彭雪峰，决定进一步扩大骑兵部队。一九四一年八月一日。金子军骑兵团在怀保县岔河镇正式建立，人数约为三百人。然而，部队在建立伊始根本无法形成有效的战斗力。究其原因，主要是面临着三个棘手的难题：一是马匹，战士。种类的刀具集中起来，设计出了一种更适合中国人使用的马刀。这种马刀刀背轻薄、清洁灵便，还比日军马刀长出五厘米，并携带护手圈，能够以长制敌。巧合的是，此时新四军的侦查人员在河中发现了一批钢制品，这批钢材都是进口优质钢，质量极好。原本是国民党治理淮河所用，国军撤退时不愿将物资交给新四军。选择将物资沉入河中，对于骑兵团而言，这些物资可谓是雪中送炭。用这种钢材打造的马刀，一刀下去能将两块叠起来的钢板劈成两半，刀刃没有丝毫缺损和卷刃，深受士兵的喜爱，将其亲切地称为“雪峰刀”。针对训练问题，彭雪峰将拥有骑兵带兵经验的周纯林任命为团长，负责指导战士们训练。还特意将骑兵团拉到大王庄一带进行整顿。经过短时间的突击训练，骑兵团的面貌焕然一新。到了1942年春，曾经连马都不会骑的骑兵，已经可以熟练地使用各种阵型和马上特技表演，成为了新四军中的顶尖王牌。就在不久后，骑兵团就在战场之上，通过一系列夺目的辉煌战绩，证明了自己的实力。